ஹலோ வீவர்ஸ் வெல்கம் டு லேண்ட்ரி மேக்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எயிட் ஸ்டாண்ட் ஃபஸ்ட் சாப்டருக்குரிய இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னுடையது இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ்னோட கண்டினியூட்டியாக எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னோட ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லேட்டஸ் சி ஓகே எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் ஃபஸ்ட் ஹோமனுடையது ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோமா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அவனிங்க இஃப் அ நம்பர் ஹேஸ் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் டிஜிட்ஸ் இன் இட் தென் இட்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் வில் ஹாவ் டேஷ் டிஜிட்ஸ் அதாவது நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷனில் நடத்துனதுலே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கான்செப்டும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல மேபி உங்ககிட்ட புக் இருந்தால் உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கும் பிகாஸ் இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஒன் மார்க்கும் ஒவ்வொரு கான்செப்ட் இன்ட்ரடக்ஷனில் இருக்கிறத பேஸ் பண்ணியிருக்குது ஸோ அப்படி பா அப்படி பார்த்தா இது ஒரு கான்செப்ட் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல இது என்னன்றதை நான் ஃபஸ்ட்டு மீனிங் சொல்லிடுறேன் தென் அந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் இருக்கிறதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்றதை சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் ஒரு நம்பரில் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் டிஜிட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதனோட ஸ்கொயர் ரூட்டில் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நல்ல ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க எங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் கேட்கல வெறும் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் எத்தனை இருக்கும்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஒரு ஒரு நம்பர் இப்போ ஃபைவ் டிஜிட் நம்பரோ இல்லை சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பரோ இருந்ததுன்னா அதனுடைய ஆன்சரில் எத்தனை டிஜிட்ஸ் அது தட் இஸ் அதனோட ஸ்கொயர் ரூட்டில் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கும்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் யோசிக்கலாம் மேபி எப்படி நான் நம்பரே என்னென்னு தெரியாமல் டிஜிட்ஸை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஆன்சரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்றது யாருனா திங்க் பண்ணலாம் பட் இதுக்கு ஒரு லாஜிக் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் அதை தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் தென் அது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே இதுக்கான ஆன்சர் தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அந்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இன் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் அதாவது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பரோட ஸ்கொயர் ரூட்டில் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் எத்தனை இருக்குன்றதுக்கான கான்செப்ட் அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க வி மேட் யூஸ் ஆஃப் பாஸ் டு ஃபைண்ட் த ஸ்கொயர் ரூட் இந்த டிவிஷன் மெத்தட் அதாவது நம்ம டிவிஷன் மெத்தட் லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது பார்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா திஸ் மார்க்கிங் ஹேஸ் ஹெல்ப் அஸ் டு ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் அந்த மாதிரி போட்ட அந்த பார்ஸ் தான் வந்து இப்போ நமக்கு ஒரு நம்பரோட பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரில் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குன்றதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்சர்வ் த ஃபாலோயிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வித் பார்ஸ் ஷோன் ஆஸ் இஃப் யூ கம்ப்யூட் ஸ்கொயர் ரூட் பை டிவிஷன் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இப்போ நம்ம அந்த டிவிஷன் மெத்தட் படி போடும்போது கீழே இருக்க ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு அதில் என்ன தெரிஞ்சிடும் சொல்ல வராங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலிமா அதில் இருக்க பார்ஸை வச்சு யூ கம்ப்யூட்னால் யூ கேன் ஃபைண்டுன்னு அர்த்தம் ஃபைண்ட் அவுட்னு அர்த்தம் ஸோ அதை மட்டுமே அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸில் இருக்க அந்த பார்ஸை மட்டுமே வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த வேல்யூஸை உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ்னு கவனிங்க ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் அதாவது என்னென்ன நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரூட் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் எதனுடைய ரூட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதனோட ஸ்கொயர்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீனோட ஸ்கொயர் ஸோ அப்போது ஒன் சிக்ஸ்டி நைனுக்கு ரூட் என்னென்னா தேர்ட்டீன் அதே மாதிரி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒனுக்கு ரூட் என்ன டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு ரூட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஸோ இப்போ இதில் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் இதில் இருக்கிற அந்த ஸ்கொயர் ரூட்குள்ளே இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் பார்ஸை கவனிங்க ஃபஸ்ட் ஒனில் த்ரீ நம்பர்ஸ் இருக்கிறதுனால ரெண்டு பார் பிரிச்சுருப்போம் பிகாஸ் நமக்கு பீரியட்ஸ் அப்படின்னாலே டூ டூ டிஜிட்ஸாக நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் போது ஃபஸ்ட் இருக்கிற சிக்ஸ்டி அந்த நைனுக்கும் சிக்ஸுக்கும் ஒரு பார் சிக்ஸ்டி நைன்னு போட்டிருப்பாங்க தென் அந்த ஒன்னை மட்டும் நம்ம பார் போடாமல் கூட விட்டுடலான்னு சொல்லியிருப்பேன் பார் போட்டாலும் பரவாயில்ல போடலாலும் பரவாயில்ல ஸோ அப்போ அதில் எத்தனை பார்ஸ் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பார்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டிஜிட்ஸ் இருக்கிறதுனால டூ பார்ஸ் இருக்கும் இதில் பாருங்கள் லாஸ்ட் ஒனில் ஃபைவ் டிஜிட்ஸ் இருக்கிறதுனால த்ரீ பார்ஸ் இருக்கும் அதனோட ஸ்கொயர் ரூட்டில் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குதுன்னு கவனி
ஒவ்வொரு பீரியடுக்கும் ஒவ்வொரு டிஜிட் கொஷினில் வர்றதை பார்த்துருப்போம் அதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் நான் பண்ணியிருப்பேன் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு ஒரு மெத்தடு அதுக்கப்புறம் கீழே எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் போச்சுனாலும் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லாங் டியூஷன் மெத்தட் சால்வ் பண்ணதில் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் மேபி உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கூட நீங்கள் அந்த லாங் டிவிஷன் மெத்தடை ஒரு தடவை நம்ம சேனலோட ப்ளேலிஸ்டில் போயிட்டு பார்த்துட்டு கூட தென் இதை பாருங்கள் பிகாஸ் உங்களுக்கு லாங் டிவிஷன் மெத்தட் நல்லா தெரிஞ்சதுன்னா இந்த ப்ரொசீஜர் நான் சொல்கிறது என்னன்றது ஈஸியாக புரியும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த சைட் கவனிங்க இது ஃபுல்லும் ஆட் நம்பர்ஸ்னுடைய கான்செப்ட் பற்றி பார்த்துட்டோம் அதே மாதிரி ஈவன் நம்பர்ஸ் கவனிங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸில் ரெண்டு பீரியட்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு டிஜிட்டாக பிரிக்கும் போது நாலு நம்பரில் ரெண்டு தடவை பிரிக்க முடியும் இல்லைங்களா அப்போது நம்பர் ஆஃப் பார்ஸ் எத்தனை இருக்கும்னா டூ இருக்கும் இது எதனோட ஸ்கொயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தட் இஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்படின் போது நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டூனே இருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த தௌசண்ட் சாரிம்மா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட்டி ஃபோரில் ஃபோர் டிஜிட்ஸ் இருக்குது அதனோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி எயிட் இதிலேயும் நம்பர் ஆஃப் பார்ஸும் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டும் சேமாக இருக்கும் அதே மாதிரி லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ பாருங்கள் அதாவது இது ஒன் இதனோட ரூட் என்னென்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எத்தனை பார்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா சிக்ஸ் டிஜிட் இருக்கிறதுனால டூ டூ நம்பர்ஸாக பேர் பண்ணும்போது நமக்கு சிக்ஸ் இது த்ரீ பார்ஸ் வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ ஆன்சர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு த்ரீ டிஜிட் வந்திருக்கும் ஸோ இதிலேருந்து நம்ம என்ன இன்ஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் வேல் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய கொஸ்டினில் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கோ அதை நம்ம பீரியட்ஸாக பேர் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்ஸ் வருது பார்த்திங்களா அதில் எத்தனை பார் எத்தனை வருதோ எத்தனை பார்ஸ் இருக்குதோ ஆறு எத்தனை பீரியட்ஸ் இருக்குதோ அத்தனை டிஜிட்ஸ் தான் ஆன்சரில் வரும்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது உங்கள் புக்கில் பார்த்திங்கன்னா நியூ புக்கில் இந்த கண்டென்ட் மட்டும் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க பட் பழைய புக்கில் இதே லாஜிக்கை ஒரு ஃபார்முலா படி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நான் அதுவும் உங்களுக்கு சேர்த்து சொல்லிடுறேன் நீங்கள் அந்த ஃபார்முலா ஒழுங்காக ஞாபகம் வச்சுருந்தாலே போதும் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் ஈஸியாக வந்துடும் சரிங்களா இதை ரொம்பலாம் ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லை மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதில் ஏதாவது கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்தால் கூட இப்போ நான் சொல்கிற ஒரு விஷயத்தை மட்டும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் ஆட் நம்பர் ஆஃப் கவுண்டிங் இருக்குங்களா த்ரீ டிஜிட் த்ரீ டிஜிட் ஃபைவ் டிஜிட் அப்படின் போது இதில் ஆட் நம்பர் ஆஃப் கவுண்டிங் இருக்கா இதை அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆடாக இருந்தால் என்ன வரும்ன்றது நான் ஒரு ஃபார்ம்லாம் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இதில் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் கவுண்டிங் பார்த்தோங்களா ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ்ன்னு பார்த்தோங்களா அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் வந்து அந்த ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நம்பரில் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் ஈவன் நம்பரில் இருந்ததுன்னா என்ன என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணால் அந்த ஆன்சர் வரும்ன்றத நான் டேரெக்டாக உங்களுக்கு சிம்பிளாக அந்த ஃபார்முலா வேலை சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஸோ இதை விட உங்களுக்கு அது பெட்டர் அண்ட் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் இதனோடய மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் நீங்கள் சம் அப்ளை பண்ணும்போது நான் இப்போ சொல்ல போகிற அந்த ஃபார்முலா மெத்தடே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இது இப்போ நம்ம இந்த சொல்கிற அந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் இப்போ இருக்கிற நியூ புக்கில் அதை எடுத்துகிட்ருக்காங்க பழைய புக்கில் தான் அது இருக்குது சரிங்களா ஸோ இது ஒரு நோட் கொடுத்துருக்காங்க என்ன நோட் அப்படின்னா இஃப் ஆன் இஸ் அ நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் ஆஃப் எ நம்பர் தென் த நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இன் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அதாவது கொடுத்துருக்க நம்பரை நம்பர் கொடுத்துருக்க நம்பரில் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸை நம்ம என்ன நிறுத்திக்கிட்டா அதனோட ஸ்கொயர் ரூட்டில் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அந்த நம்பர் என்னவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னா என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எப்போ அப்படின்னா என் ஆட் நம்பராக இருந்ததுன்னா அதே மாதிரி என் பை டூ இஃப் என் இஸ் ஈவன் சரிங்களா இது இப்போ உங்களுக்கு டேரெக்டாக புரியலனாலும் இப்போ ப்ரீவியஸாக இப்போ நம்ம இந்த புக்கில் இருந்த ரெஃபரன்ஸ் வச்சு நான் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம்பிளை வச்சு இப்போ சொல்கிறேன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஈவன் நம்பருக்கு சொல்லிடுறேன் என்ன கான்செப்ட் கவனிங்க நமக்கு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க என்னோட வேல்யூ
டூ பீரியட்ஸ் தான் வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ டூ பீரியட்ஸ்ன்னு போது நமக்கு டூ பார்ஸ் தான் இருந்திருக்கும் ஸோ அப்போ ஃபோர் பை டூன்னு போது ஆன்சர் எனக்கு டூன்னு வந்துடும் அதுவே சிக்ஸ் டிஜிட்ஸ் இருந்ததுன்னா சிக்ஸ் பை டூ அப்படின் போது ஆன்சர் எனக்கு த்ரீன்னு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இது தான் நமக்கு ப்ரீவியஸ் அந்த புக்கில் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க ஈவன் நம்பர் ஆஃப் கவுண்டிங்கில் இருக்கும்போது ஒன்று ஃபோர் டிஜிட்னு சொன்னோம் இல்லை சிக்ஸ் டிஜிட் இருந்ததுன்னா என்ன வரும்னு பார்த்தோம் நம்ம ஸோ ஃபோர் டிஜிட் இருந்ததுனாலும் ஃபோர் டிஜிட் இருந்ததுன்னா டூ வரும் சிக்ஸ் டிஜிட் இருந்ததுன்னா த்ரீ வரும் இது நம்ம அங்கே இந்த இயர் புக்கில் இருந்த அந்த கண்டென்ட்டில் பார்த்தது சரிங்களா அதே மாதிரி இதில் ஆட் நம்பர் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்றத இப்போ சொல்கிறேன் சரி இப்போ ஆட் நம்பருக்கு நம்ம என்னென்ன நம்பர்ஸ் பார்த்தோம் த்ரீயும் ஃபைவும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இது என்ன நம்பர் இருந்தது நமக்கு அங்கே என்னோடய வேல்யூ த்ரீ டிஜிட்ஸோ இல்லை ஃபைவ் டிஜிட்ஸோ ஆட் நம்பர் ஆஃப் கவுண்டிங்கில் ஒன்று த்ரீ இருந்தாலும் இல்லை ஃபைவ் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்பர் கூட என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்னு ஃபார்ம்லாவை கான்செப்டை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இது பெரிய ஃபார்ம்லாம் நம்ம ஒன்று மெமரி பண்ணணும் கூட அவசியம் இல்லை த்ரீன்றது எப்போ ஈவன் நம்பராக மாறும் அப்படின்னா த்ரீ கூட ஒன் ஒன் ஆட் பண்ணணும்னா நமக்கு அது ஈவன் நம்பராக மாறுங்களா ஸோ அப்போது த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அது என்னவாக மாறிடும் ஈவன் நம்பராக மாறிடும் இப்போ ஈவன் நம்பராக மாறினதுக்கப்புறம் ஈவன் நம்பருக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன என்ன டூவால் டிவைட் பண்ணணுன்றது என்ன கான்செப்ட்டு ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்காக நம்ம என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூன் தனி ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்றது கூட நெசசரி இல்லை நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் ஈவன் நம்பராக இருந்தால் டேரெக்டாக டூவால் டிவைட் பண்ணுறோம் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் ஆட் நம்பராக இருந்தால் ஜஸ்ட்டு அது ஈவன் நம்பராக மாற்றுறதுக்கு ஜஸ்ட்டு அது கூட ஒரு ஒன் ஆட் பண்ணாலே போதும் அப்போ ஈவன் நம்பர் கான்செப்டாக மாறினதுக்கப்புறம் நம்ம அகைன் அதை டூவால் இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் இதில் நம்ம பெருசாக ஒன்றும் தனியாக வேறு எந்த விஷயமும் நம்ம தனியாக செய்யலை ஓகேங்களா அதாவது செப்பரேட்டாக நம்ம வேறு எந்த கான்செப்டையும் இதில் ஃபாலோ பண்ணலாம் அதே ஈவன் நம்பராக இந்த ஆட் நம்பரை நம்ம மாற்றிடுறோம் மாற்றினதுக்கப்புறம் அதே டூவால் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதே கான்செப்ட் தான் இப்போ அந்த ஃபைவ்க்கும் ஸோ ஃபைவ் ஆட் நம்பரு அது ஈவன் நம்பராக மாற்றுறதுக்கு ஸோ ப்ளஸ் ஒன் போடணுங்களா ஸோ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ போடும்போது நமக்கு என்ன வந்துடும் சிக்ஸ் பை டூ தட் இஸ் சிக்ஸில் பாதி த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா என் ஆட் நம்பராக இருக்கும்போது ஈவன் நம்பராக சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அகைன் நம்ம டூவால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ அதே என் பை டூ ஃபார்ம்லாவை தான் நம்ம இதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ நீங்கள் கொடுத்துருக்க டிஜிட் நம்பர் ஆஃப் ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதில் ஸ்கொயர் ரூட்டில் எத்தனை டிஜிட்ஸ் வரும்ன்றது இப்போ நம்ம சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணாமலே எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த லாஜிக் நமக்கு தெரிஞ்சிடுது ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் கவுண்டிங்கில் இருந்ததுன்னா டேரெக்டாக டூவால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஆட் நம்பர் ஆஃப் கவுண்டிங்கில் இருந்ததுன்னா அதை ஈவன் நம்பராக மாற்றுறதுக்கு கூட ப்ளஸ் ஒன் பண்ணிவிட்டு பை டூன்னு போட்டோனாலே இது ஈவன் நம்பருக்கான கான்செப்டாக மாறிடும் சரிங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் அந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டுக்காங்க அந்த டேஷில் என்ன கேட்டுக்காங்கன்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரே ஒரு ஒன் மார்க்குக்காக தான் இப்போ இவ்வளோ பெரிய கான்செப்ட்ஸ் இவ்வளோ நேரம் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இவ்வளோவும் சொல்லியும் நீங்கள் வந்து தயவுசெய்து மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க அது என்றைக்குமே நிலைக்காது ஒன் மார்க்கை வச்சு மார்க் வாங்கிறது மட்டும் பெருசில்லை அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாமே ஈவன் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் கூட இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் நம்மளை கேட்பாங்க இன் ஃப்யூச்சர் ஸோ அப்போ நாம் வந்து ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில் அட்டன் பண்ணும்போது நமக்கு இப்போ மனப்பாடம் பண்ணி மார்க் வாங்குறதுன்றது அன்னைக்கு போயிட்டு நம்ம சப்ஜெக்டை யூஸ்ஃபுல்லாக கற்றுக்கிட்டதுக்கு அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும் யூஸ்லெஸ்ஸாக போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னதுங்க நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் எத்தனை இருக்கோ ஃபோர் டிஜிட் ஃபோர் டிஜிட் சிக்ஸ் டிஜிட் போது அப்டே டுவால் டிவைட் பண்ணால் டூ டூ த்ரீ தான் ஆன்சர் அதே மாதிரி ஆட் நம்பரில் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் த்ரீ டிஜிட் த்ரீ டிஜிட் ஃபைவ் டிஜிட் போது த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்னு போது அது ஃபோராக மாறும் ஃபோரில் பாதி டூ அதுதான் ஆன்சர் அதே மாதிரி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு போடும்போது சிக்ஸ் பை டூ இஸ் த்ரீ ஸோ இதுதான் நான் சொன்னேன் அந்த கான்செப்ட்டு இப்போ இதை வச்சு நமக்கு அந்த கொஸ்டினுக்கு
ஆட்னா என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஸோ இது மட்டும் நீங்கள் ஒழுங்காக ஞாபகம் வச்சுருந்தாலே போதும் அப்போ இந்த இடத்துல ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின் போது ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ என்ன வரும் நமக்கு சிக்ஸ் பை டூ தட் இஸ் சிக்ஸ் பை டூ இஸ் த்ரீ அதே மாதிரி ஈவன் நம்பருக்கும் அதே கான்செப்ட் தான் ஈவன் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் டிஜிட்ஸ் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் பை டூன்னு டேரெக்டாக போட வேண்டியது தான் அப்படி பார்த்தோன்னால நமக்கு ஆன்சர் அதே சேம் சேம் த்ரீ தான் சரிங்களா ஸோ அப்போது இது ரெண்டுத்துக்குமோ ஒரு ஒரு நம்பரில் ஃபைவ் டிஜிட் இருந்தாலும் சரி சிக்ஸ் டிஜிட் இருந்தாலும் சரி அதனோட ஸ்கொயர் ரூட்டில் த்ரீ டிஜிட்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஆன்சர் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ இது மாதிரி இப்போ இந்த ஒரு கொஸ்டின் நீ மனப்பாடம் பண்ணி வைக்கிறதுனால ஒரு யூஸும் இல்லை ஸோ இது இந்த கான்செப்டை வச்சு இந்த டிஜிட்ஸை உங்களுக்கு எத்தனை டிஜிட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் ஆறு சாரிம்மா தட் இஸ் இங்கே எயிட் டிஜிட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட் நம்பரில் செவன் டிஜிட் செவன் ஆர் எயிட்னு வச்சுக்கோங்க இதே கொஸ்டினை ஒரு வேலை இப்போ உங்களுக்கு செவன் ஆர் எயிட்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா எயிட்டை டூவால் டிவைட் பண்ணால் ஃபோர் வருங்களா அதே கான்செப்ட் தான் செவன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்னு போடும்போது ஃபோரே தான் வரும் ஆன்சரில் ஸோ அப்போது உங்களுக்கு ஜென்ரலாக இந்த கான்செப்ட் நல்லா தெரிஞ்சாலே இந்த கொஸ்டினில் என்ன நம்பர்ஸ் வந்தாலும் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் கொஸ்டின் நான் அடுத்த வீடியோவில் போகிறேன் பிகாஸ் இதுவே வீடியோ லென்த்தராக போயிடுச்சு பிகாஸ் இது ஒரே ஒரு சின்ன ஒன் மார்க் தான் பட் இதுக்கான கான்செப்ட் நமக்கு இது எல்லாமே ஒழுங்காக தெரிய வேண்டியிருக்குது அதனால தான் நான் இவ்வளோ நேரம் அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்க வேண்டியதாகிடுச்சு ஸோ இதுக்கும் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஒரு கான்செப்ட் சொல்ல வேண்டியிருக்கு அதனால் இந்த கொஸ்டின் நான் தனி வீடியோவாகவே போடுறேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தென் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்